ഓക്കെ കൂട്ടുകാരയുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിള വരച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനതിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നേരെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പകുതി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുകയാണ് നേരെ പകുതി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെയുള്ള രണ്ട് മൂലകളും താഴെയുള്ള രണ്ട് കോർണറും കറക്റ്റ് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കറക്റ്റ് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈക്വലായിട്ട് ആ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ആംഗിളും ഈ രണ്ട് എൻജിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായി ഈക്വലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്കൊരു പ്രൂഫായിട്ട് തെളിയിക്കുന്നൊരു കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇതിൽ നേരെ കറക്റ്റ് നേരെ പകുതിച്ച് മടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യല്ലേ നേരെ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി എന്ന് നെയിമ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡിയിലേക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എ ഡിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ മദ്യബിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇത് ഓൾറെഡി തുല്യമാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ സിയും ബി സിയും അപ്പോൾ എ സിയും ബി സിയും തുല്യമായി എ ഡിയും ബി ഡിയും അതും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കോമൺ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും മൂന്ന് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ തുല്യമായ വശങ്ങളുടെ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ഈ കോണും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ഈ കോൺ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകളും നമുക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടും അതായത് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എന്ന് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സാണിത് അത് ആ ട്രയ ആ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും ഈ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുമാണ് ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഏത് സൈഡ്സാണോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള കോളേജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതും ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇതൊറ്റ ലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസാണ് രണ്ട് കോണുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ടാവുക ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് അതിനും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതും രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും വീതം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ലംബമാണ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നേരെ ലംബമാണ് എന്ന് കൂടി കിട്ടും അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ കോർണറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് നേരെ മദ്യബിന്ദുവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതെന്തായിരിക്കും നേരെ ലംബമായിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ കോണുകളുടെ എതിരെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ആംഗിൾ എയും ബിയും ഈ രണ്ട് കോണുകളാണ് നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഡ് മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചെന്ന് പറയേണ്ട അല്
ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തും ഈ അറ്റത്തുള്ള കോണുകൾ ഈ അറ്റത്തും ഈ അറ്റത്തുള്ള കോണുകൾക്ക് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡും വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ടു ആംഗിൾസ് ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള രണ്ട് കോണുകളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിനും രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾക്കും തുല്യമായാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി സൈഡ്സും ഈക്വലായിരിക്കും ബാക്കി ആംഗിൾസും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ സൈഡും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് നമ്മൾ ലൈന് വരച്ചു ലൈന് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ലമ്പ് വരച്ചപ്പോൾ ഇത് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി ഇസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഡി എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദുവാണ് എന്ന് കൂടി കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് നേരെ മദ്യബിന്ദുവിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മദ്യബിന്ദുവാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഈ തേർഡ് കോർണറിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പെർപ്പൻറ്റിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ലംബമായിട്ട് ഒരു വര വരച്ചാൽ അത് ഈ തേർഡ് സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് സമഭാഗം ചെയ്യും അതായത് ഇത് ആ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കൂടി ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വലായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണും ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണും ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണും ഈ ആംഗിൾസൊക്കെ ഈക്വലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയാ വരും കാരണം ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ആ വൺ എയ്റ്റി നേരെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര വിധം കിട്ടും സിക്സ്റ്റി 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 എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഇതിന് രണ്ടിന് വേറെ വേറെ പേരാണ് ഇത് മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നാണ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമഭുജ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും മൂന്ന് സൈഡ്സ് തുല്യമായിരിക്കും മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന് ആംഗിൾസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവുന്നതിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതായത് സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഓക്കെ